nitrógeno puede destruir todas las muestras de semen que hay allí. ¿Estás segura? Totalmente, doctor. Yo misma acabo de ver la fuga de nitrógeno. ¿Y la bioanalista lo sabe? Le avisé antes de venir a su consultorio. Ya ella debe estar en el laboratorio y vine a avisarle usted lo más rápido que pude. Bueno, entonces no hay tiempo que perder, vamos. Bueno, ni siquiera me has dicho qué venimos a hacer aquí. ¿eh? ¿Acaso piensas repetir ese examen? Bueno, a la tercera va la vencida. No, no es eso, Lili, no es eso. Vine a hablar con la doctora que me hizo los análisis. Porque después de que ella comprobó de que yo estaba embarazada, le pedí que me hiciera una prueba de virginidad. ¿Qué? Lili, que yo sigo siendo virgen a pesar de que estoy embarazada, ¿entiendes? Y ella me va a dar una constancia de eso. ¿Ya? Ya. Entonces, ¿qué? Sí, ¿Qué? 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 Oye, te hice una simple pregunta. Uh -huh. Yo creo que necesito una respuesta simple. Uh -huh. Insiste en su empeño con la muchacha fotógrafa. En este momento debe estar buscándola para hacerle la entrevista. Permiso, jefe. Permiso. Inés, eh, llama a Armando y a Enriqueta. Dile que pase por mi oficina en cuanto puedan. ¿sí? Ok. Ay, ¿qué fue, Brandy? El tonto de David que no me hizo caso. Mi amor, pero tampoco que estoy detrás de la puerta. Bueno, pero no me escuche, que ya voy. Caramba, pero yo creí que era la policía. Ah, disculpe, lo que pasa es que yo pensé. No, 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 no hace falta que diga nada, jovencito. El que toca así con tanta insistencia es porque piensa que los demás no tienen oficio. Eh, yo, yo vine ayer. ¿Se, ¿Se acuerda? Yo soy el amigo de Juan. ¿Amigo? Ah, sí, claro. Eso me dijo. ¿Qué? ¿No, no, no se acuerda de mí? Usted viene por lo que le está pasando a Juana, ¿no? Perdón. ¿O es que va a salir huyendo así como lo hacen todos a la hora de las chiquitas? No, disculpe, ¿de qué está hablando? Yo, 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 yo no entiendo nada. Ah, claro. Ahora no sabe de lo que le estoy hablando. Pero como te le metiste en la vida de mi nieta, sí sabía lo que quería, ¿no? Sí. ¿Quién está ahí, mamá? Aquí está el hombre, mijo, aquí está el hombre. Este es el responsable de lo que le está pasando a Juana. 
Lo siento, pero en este momento la doctora Lisa está muy ocupada. Ay, pero usted le dijo que era yo. Sí. Ah, que, 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 que bueno, que yo necesitaba hablar con ella. Sí, pero me mandó a decir que le esperes un momento, por favor. Y se irá tarde mucho, ¿no, verdad? No creo. Ya, mamá, ya ven, tigarlo, tú ni siquiera lo conoces, ya está. Me hace falta más presentaciones. No, ya, ya, ya basta, mamá, por favor. No puede ser que ahora todos los hombres son culpables de lo que le pasa a Juana. Esa no es la manera. Nada. Mira, Manolito, ¿qué le pasa a tu mamá? Yo, yo nunca entendí. No, 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 bueno, para nada. Disculpe, lo que pasa es que los ánimos en esta casa están un poco caldeados hoy. Pero, pero es algo con Juana, ¿hay algún problema? Sí, pues, me imagino que ella te irá a explicar si, si, si lo quiere hacer. A mí realmente no me toca hablar de ese asunto. Bueno, sea lo que sea por tu cara, obviamente es bastante serio, ¿no? Sí, va, es serio. Pero no sé, por lo menos le dijiste que yo, yo, yo la estaba buscando, para la, ¿tú sabes, para la entrevista? No, no, bueno, la verdad es que no tuve chance de hacerlo y... Mira, la verdad yo siento que tú lo mejor que puedes hacer es olvidarte de esa entrevista que le piensas hacer por lo menos por ahora. Pero, pero, ¿tan, tan, tan grave es la cosa? Sí, tan grave es. Bueno, bueno, adiós. David me asegura que la entrevista con la fotógrafa será estupenda. Esa muchachita que por poco no dejamos entrar a tu casa y ahora resulta que la vamos a entrevistar para la revista. Yo estoy de acuerdo con David. Creo que su entrevista valdrá la pena. A propósito, yo quisiera disculparme con ustedes por el embarque de ayer. De verdad, ayer fue un día terrible. ¿no? Bueno, Mauricio, pero ya hoy se te ve muy bien. ¿Verdad que sí? ¿Qué pasó? ¿Alguna buena noticia? Bueno, más que una buena noticia, creo que es una buena decisión. Hablé con Ricardo. ¿El médico? El mismo. Hablé con él. Parece que hay otra mujer con las condiciones y la disposición para ser inseminada. Vamos a volver a intentarlo. Se dañaron todas las muestras de semen, Ricardo. No, no puede ser. ¿Estás totalmente segura, Magali? Por completo. Acabo de ver las muestras en microscopio y todos los espermatozoides están muertos. Ya no hay nada que hacer. En ese termo estaban las últimas muestras de semen de Mauricio. Ya no hay nada que hacer. Ya no hay ninguna posibilidad de que Mauricio pueda tener un hijo. Ya sé por qué estás dudando. Yo no puedo estar de acuerdo contigo, ¿qué es eso? Tú ni siquiera conoces a ese muchacho, ¿por qué lo vas a estar tratando así? <risa> Piensa mal y acertarás, Manuel Ramón. Ya no sé quién dijo eso, pero igualito me enseñó que quien toca una puerta ajena y desconocida y con el pujo del fulanito ese, ay, eso te dice que es así para todo. Y cuando digo todo, es todo, es mismo, ¿no? Eso, no se puede ser tan drástico en la vida, mamá. <risa> no, si así es, mi hijo. Según el relámpago, es el trueno. Ay, que Dios me perdone. Pero ahí me huele que el fulanito ese fue con el que se revolcó Juana. Epa, sí, sí. Epa, epa, mamá, un momentico que eso no te lo acepto. Ya va, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? ¿Tú no te das cuenta de las barbaridades que está diciendo, mamá? Usted está, está hablando de Juana. Juana que es su nieta. Juana que no ha dejado de ser quién es. Mm, Juana, Juana que nos engañó, haciéndole creer lo que no es, mijo. Eso no es verdad, yo le creo. ¿Ah, sí? No me diga. Y también crees en su inmaculada concepción. Pues fíjate que sí, mamá. Si Juana dice que es virgen, yo le creo. No, no les voy a negar que cuando a la mujer del vientre alquilado se le interrumpió el embarazo, yo sentí que, que el mundo era injusto. Que de alguna manera se había enseñado conmigo. Bueno, Mauricio, no es para menos. Yo me alegro que haya reconsiderado el asunto, chico. Es que yo sabía que no te ibas a dejar vencer. Es más, el médico nos dijo que en el laboratorio tenían suficiente semen tuyo guardado como para preñar a todo un harén. Eso es un decir. Pero ¿Cómo que un decir? ¿Acaso no es verdad? <risa> Está haciendo sentir como a Enriqueta y bueno, y de paso a mí. Yo quise compartir con ustedes la noticia de que voy a volver a intentar tener un hijo porque... Bueno, ustedes estaban preocupados por mí. Mauricio, nosotros sabemos el tiempo que llevas buscando ser papá. Y la verdad, si te soy honesta, yo no me imagino a ningún hombre que pueda ser mejor padre que tú. Es que no puedo creer que esto haya pasado. Justo esta mañana hablé con Mauricio, le dije que, que, que no se diera por vencido y hasta, hasta lo convencí para que volviéramos a realizar otra inseminación. 
Parece que se abrió una fisura en el termo. Estos accidentes ocurren. Aunque a nosotros es la primera vez que nos pasa. La primera vez que nos pasa, por Dios. Pero resulta que el semen que estaba en este termo era la última oportunidad que tenía Mauricio de ser padre. Lo que importa es que hay una nueva esperanza. Al menos para mí. Y a ustedes, muchachos, yo, yo, yo quiero decirles de corazón que bueno, agradezcan que tienen otro tipo de problemas. Ojalá que nunca tengan que pasar por lo que yo estoy pasando. Eh, eh, bueno, cuando, cuando decidan casarse, vivir juntos para, para hacer una familia. <risa> Mauricio. Mauricio, entre Armando y yo no hay nada, o sea, yo no voy a ningún lado con Armando. A mí no me interesa un hombre que piensa que las mujeres solamente servimos para procrear. Enriqueta, sí, por favor. Mira, Mauricio, entre Armando y yo realmente nunca hubo nada serio. Es más, fue solamente esa vez que nos encontraste en su apartamento, pero te puedes olvidar de eso porque eso quedó en el pasado. Ya eso está olvidado y se acabó. Entre Armando y yo ya no hay nada. Uh -huh. ¿Qué tal? ¿Qué pasa con nuestro redactor estrella? La entrevista con la damisera no resultó tan interesante. Así que ahora la puede ver. Mm, ¿Y qué vas a hacer? Tendrás que entrevistarla a distancia, porque Enriqueta quiere ese material mañana mismo en su escritorio. No sé, no sé, no sé, no sé qué voy a hacer, no sé. ¿Quieres que te dé un consejo, aunque no me lo pidas, pero que te viene al dedo? A veces desistir es de sabios. Ajá. Saliste con el tobo por la cabeza, ¿verdad? Bien bonito, David, porque yo te lo avisé. Yo te dije que no fueras a buscar a Juana. Y yo te dije que fui a buscarla para la entrevista. ¿Qué te dijeron en su casa? No. La abuela no me corrió con una escoba porque no la tenía en la mano. Bueno, menos con decirte que me dijo un pocotón de incoherencia que nunca entendí. ¿Incoherencias como cuáles? Bueno, nada, que sí. Ahora está dando la cara, que sí. Ahora no me iba a ir cuando toda la situación está tan difícil. Tú, tú, tú por casualidad no, no sabrás lo que, quiere, lo que quisieron decirme. Yo, no, no, chico, no. Bueno, con decirte que Manolito, el, el tío, el que ha sido tan, tan cordial, me pidió que me alejara de la vida de Juana y que me olvidara también de la entrevista. Brandy, yo, yo te digo una cosa. Yo sé que para la vida de Juana yo no significo nada. Yo no estoy engañado. Yo sé más que nadie que ella ha puesto tanto obstáculo para que yo me acerque a ella. Pero es que cuando yo la vi por primera vez, yo sentí tan... algo tan, tan, tan grande, tan único, que nunca en mi vida me había pasado. Yo te digo algo. Aunque todos estén diciendo que me aleje de ella, ahora menos lo voy a hacer. Ahora menos. Me alejó la vida de ella. Bueno, ¿y será que esa doctora nos piensa estar esperando aquí todo el día? Lili, te estás fijando más que un camión de cochino. Ya, si quieres te vas para el colegio, ya. Ah, sí, dejarte sola aquí, no. Bueno, entonces. Bueno, para algo somos amigas, Juana. Lo que pasa es que por lo menos quiero avisarle a mi mamá dónde estoy, por si se entera que salí del liceo antes de tiempo. ¿Tú tienes celular ahí? No, 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 lo tengo sin batería. Bueno, yo también lo dejé en el colegio, así que voy a ver si por aquí hay algún teléfono público que sirva. Claro. No puedo creer que esto me esté pasando, Dios mío. Yo embarazada, sin haber estado con un hombre, y encima pidiendo una constancia de virginidad para ver si me creen. Ay, esto tiene que ser una pesadilla. Toma. Gracias. Mejor. No. Nada más estoy pensando que tengo que ir para mi casa y decirle a mi familia. Sol, sea lo que sea, es mejor enfrentar las cosas con la verdad. Entonces, este tóxico, ¿qué hago yo pensando en ti? Bueno, aunque al final resultó que eres lo único no tóxico que me está pasando en la vida, Mauricio.
yo creo que vamos a tener éxito con la internacionalización de la revista. Claro que sí, Mauricio. Claro que lo vamos a lograr. Además, nos lo merecemos por el empeño y la dedicación que le hemos puesto a la revista. Bueno, yo voy a llevar el material gráfico para la próxima edición. Vale. Sí, puedes irte Si me necesitas, Mauricio, estoy en la imprenta. Y... hablamos después. Adiós, adiós, Enriqueta. No, no, tranquila, no te molestes en despedirte de mí. Parece que, que no quiero saber nada de ti. ¿Te diste cuenta? Lo único que le falta es publicarlo en la revista. Yo, yo creo que metí la pata cuando hablé de la relación de ustedes, ¿no? No, hombre, malísimo. ¿Tú sabes cuál es el problema de Enriqueta? Que no ve la vida, sino como una competencia con el hombre. Es que no hay nada que haga que no esté marcado por ese empeño suyo feminista en querer ser igual a uno. Pero por más que digan, las mujeres no pueden vivir sin nosotros. Ya, tranquilo. Que esa, cuando se le pase la rabieta... La vuelvo a poner mansita. Si tú lo dices. Es que, es que las mujeres son como medio raras, chico. Para mí que es un problema hormonal. Porque en un momento están sonriendo y por cualquier tontería, de repente, se convierten en una cuaima. Pero no en vano, mi sobrenombre es Cuaiminator, hermano. ¿Qué pasa, Mauricio? Eh... Es eh, que me, me acordé de Carlota. ¿Qué pasó? ¿Lograste arreglar la cuestión con ella? Pareciera que cada día se forma, no sé, una especie de, de, de pared invisible entre los dos. Tú sabes, algo que no se puede ver, pero, pero que se siente armando y eso no me gusta. Pienso a veces hasta que, bueno, yo tengo algo de responsabilidad en toda esta situación. ¿Y qué piensas hacer? Carlota es mi esposa y de verdad quiero que todo vuelva a ser como antes entre nosotros. Este collar es perfecto para la señora Valentina. ¿No le parece, señora Carlota? Perfecto. Señora Carlota, ¿a usted le pasa algo? Que la noto como nerviosa. No, no es nada. Pasa que no sé vivir sintiéndome así, Mauricio. Pasa que te quiero y no estoy dispuesta a perderte. Le hablé con mi mamá. Me inventó un cuento ahí que no sé si me creyó. Pero cuando le dije que estaba contigo, se tranquilizó. Yo creo que dentro de poco nuestra amistad no la va a tranquilizar mucho cuando se entere de lo del embarazo. Ay, Lili. Yo que estaba tan segura de todo. De lo que quería, de lo que iba a hacer con mi vida. De lo que quería estudiar y ahora... Ahora te tienes que romper el coco para saber cómo fue que quedaste embarazada. Y no sé, Lili. Lo peor es que no sé. Yo no me quiero ni imaginar lo que están diciendo de mí en el liceo en este momento. Ojalá pudiera decirte que no es verdad. Pero después de lo que pasó con tu mamá y Miki. Bueno, las dos sabemos que hasta la secretaria y el director debe estar enterada ya. Mi mamá. Mi mamá fue la encargada de que todo el mundo se enterara. Ay, ¿por qué mi mamá me hace eso, Lili? Bueno, bueno, yo estaba allí cuando tu mamá agarró a Miki y lo apartó a un lado. Y ella se veía desesperada, Chama. Segura que Miki era el padre del hijo que estás esperando. Pero es que no es él y yo se lo dije un montón de veces. Es que no... No es él, no es nadie. Sí, pero ella piensa en Miki porque él ha sido tu único novio, Juana. Además, en alguien tiene que pensar. ¡Pero no hay nadie! Tantos libros de medicina tiene Mauricio aquí. Y que fuera médico. A ver. Inseminación artificial. A ver. Ay, aquí está. Aquí está. Órganos para la reproducción y el placer. Ay, yo a estas alturas de mi vida sin saber todavía lo que es un orgasmo. Carlota lava tantos tus proezas en la cama que cualquiera que la oye pensaría que no hay mejor amante que tú. ¿Será que tú eres el hombre que me va a hacer estallar de placer? Buenas, buenas. Decidí. 
por fin te encuentro. Venga, Alfredo, cuéntame entonces qué fue lo que le pasó a la amiga de su hermana, la tal de Siri. ¿Qué quieres que te diga, madre? Bueno, lo de su esposo, que la abandonó. ¿Cómo así? <coughs> Permiso, mami, yo me voy a hacer mis cosas, ¿sí? Ay, que ese quieto aquí, mi amorcito. ¿Qué cosas tiene que hacer? Venga acá, comparta con su hermano y conmigo aquí un rato. Tómese su tinto tranquilo. Venga, además les vamos a hablar de la de Siri. La amiga de su hermana. Y todo lo que tiene que ver con su hermana le incumbe también a usted. ¿O no? Sí, mamá. Ok. A ver, Alfredo. Entonces, alimente la curiosidad, pues. Te quiero saber de ese matrimonio. Bueno, madre. Lo único que te puedo decir es que hace poco llegaron de Europa. Y él como que estaba harto obstinado de ella. Porque la abandonó y desapareció. Pero que quede entre nos. Esa es decir, lo que estés es más buena que... <coughs> Perdón. Lo que quise decir es que es una mujer muy elegante y muy bonita. Mm. Así que abandonada y bonita y metida en la casa de mi hija y el buen mozote de su marido. Pues si yo fuera Carlota estaría con más cuidado porque siempre hay alguien deseando lo ajeno, ¿no? Disculpa, no pude salir antes. Ah, bueno, eh, eh, ¿usted habló ya con la otra doctora que me examinó? Tranquila, tengo lo que me pedí. Toma. Esta es la constancia. Y explica que a pesar de que estás embarazada, sigue siendo virgen. Gracias. Gracias, doctora, de verdad. Muchas, muchas, muchas gracias. ¿Y este Lili? Sigo siendo virgen. Gracias. No, por nada. Sería la mejor manera de encontrarme otra vez con tu sonrisa. Gracias, están lindas. Son las que siempre te gustaron, ¿no? Al menos de eso no te has olvidado. De eso. Ni de muchas otras cosas. A pesar de los problemas, yo quiero hacer mi vida contigo. Mauricio. Deja que termines. Mira, lo que quiero decir es, es que yo sé que tienes razones de sobra para, para sentir este resentimiento con el tema del niño. No me digas eso, Mauricio. Más bien, yo creo que tú tienes razón. Yo no supe manejar esta situación y, y bueno, me puse celosa. Esa es la verdad. Pero de ahora en adelante las cosas van a cambiar. Porque yo sé lo importante que es para ti tener un hijo tuyo, tuyo, de sangre. Entonces yo te voy a apoyar de verdad. Y aunque ese niño no salga de mi vientre, pues yo voy a buscar la manera de hacerlo sentir mía. Carlota. Porque sabes que no soportaría, mi amor. Sabes que me mataría. Perderte. Sí. Vuelvo a darte las gracias por pagarme el hotel, Rogelio. No, 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 no es nada, no es nada, deciré. Y no debiste. ¿eh? Bueno, la verdad es que no me gusta abusar. No creas que voy a echármelas al hombro. Eso pagarte todo lo que te debo apenas empiece a trabajar. Déjalo así, déjalo así. Tómalo como el gesto de nombre. ¿Verdad? Ante la barbaridad que le hizo un amigo suyo a una hermosa dama que no se merecía ese trato. Ay, después de lo que Francisco me hizo, yo creo que no es amigo de nadie. Créeme que yo aprecio a Francisco, créeme. Y en cuanto lo vea le voy a reclamar lo que te hizo. Ay, es como... como si se lo hubiera tragado la tierra, ¿verdad? Uh -huh. Llamé a nuestros amigos en Europa y... Ahí sabe nada de él. Bueno, ya, ya aparecerá, ya, ya aparecerá. La verdad es que yo ya no quiero volver a verlo. Estoy furiosa con él, Rogelio. Bueno, ¿y en qué piensas trabajar? Bueno, estoy pensando meterme en la revista. 
al fin y al cabo Francisco es accionista y sigo casada con él y mientras no firmamos el divorcio puedo hacer uso de mis derechos como esposa, ¿no? Yo sé que yo no soy muy expresiva con mis sentimientos, Mauricio, y tampoco soy el tipo de mujer que tiene que estar guindada al brazo de un hombre para sentirse completa. Pero a veces siento mucho miedo que por ser así yo no te demuestro lo que me hace falta y lo que te quiero. Aló. Mauricio, es Ricardo. Ah, sí, es Ricardo, dime. Necesito que pase por el consultorio, Mauricio, hoy mismo. ¿Qué pasó? Prefiero que lo hablemos en persona. ¿Puedes venir? Sí, sí, está bien. ¿Qué pasó? Es Ricardo. Me pidió que pasara por su consultorio. Ah, bueno, entonces vamos, yo te acompaño. Y no me mires así, mi amor. Yo sé que tú no vas a renunciar a la idea de la inseminación. Así que... Yo quiero estar tan involucrada como tú en todo el proceso. Y si Ricardo te tiene que decir algo, entonces yo voy a estar a tu lado. ¿Está bien? ¿Y esta es toda la plata que me trae, Nicolás? Creo que tu hermano con todo lo grandote que es como que se está metiendo a flojo. Es que para el chico de la gente no tenía hambre, mi doña. Mi hermano dice que para que la calle con esas empanadas al hombro. Mm, no sé, Nicolás. Bueno, pero en todo caso, mira lo que te compré. Usted solo me compré cuadernos y lápices. No, hombre, qué fastidio. Pero, 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 mira, deja la refunfuñadera y, y a practicar. ¿eh? Vamos, vamos con las vocales, con las vocales. Para que cuando sea grande, nadie diga que usted no tuvo que lo enseñara. Ay, Abby, yo también tengo la letra bonita gracias a ti. la maleta antes y no precisamente para irte a la Universidad de Los Ángeles. Ya sé por qué estás dudando. Bueno, pero ven acá, chico, no quiero hablarte ahí, que se fue del liceo hace rato, se fue hace horas. Es que yo no me pude aguantar, entonces le, le canté las cuatro verdades al necio ese, al muchacho ese. No, ya va, ¿a quién te descargaste? Bueno, ¿quién va a ser? Manuela, Miki, al tal Miki. Le dije todo lo que tenía por dentro. Ajá, entonces Juana se fue por eso. Bueno, no sé, yo, 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 yo quería hablar con él y de repente me estoy enfrentando con él y, y aparece un gentío, nos empieza a rodear a la gente y... Y, y después aparece hasta el director con Juana. Y... Ya va, entonces es decir que todo el mundo sabe ahora lo que le pasa a Juana. ¿Pero qué querías tú que yo hiciera, chico? ¿Ah? Si ella no puede enfrentar al tarajayo ese, que, que, que ¿me quedará yo también callada? Ana María, por Dios, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué estás buscando tú? ¿Destruir a tu hija? No, yo estoy buscando justicia, Manuel. Yo no quiero que me la traten como un perón, como, me, como hicieron conmigo cuando yo tenía esa edad. Mauricio debe estar por llegar. En verdad lamento la suerte de tu amigo, Ricardo. Ha sido mucho tiempo y muchos intentos. Exámenes, entrevistas con mujeres dispuestas a ser inseminadas, compatibilidades, todo. Todo para tratar de ser padre y ahora ocurre esto. Justo el termo donde estaban las muestras de Mauricio, pues, se fractura. Y adiós a la posibilidad de Mauricio de tener un hijo.
¿Será que te molesto con mi problema, Maurice? La verdad es que eres la única persona a la que puedo pedir ayuda y que mi familia no conoce. Entonces, Juana, ¿ahora no te atreves a tocar la puerta? Imagínate tú. Ahora resulta que esa muchacha hasta se escapa del liceo. ¿Y ¿Quién sabe desde cuándo se jubila de clase? Y nosotros creyéndola una santa. Ay, mamá, por favor. Yo estoy todo el día metida en el liceo. ¿Tú crees que no me hubiera dado cuenta? Juana no tiene la costumbre de, 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 de jubilarse de clase. Ah, oh, sí, claro. Con los pendientes que andas tú de vigilarla. Tú no vives sino para enamorarte de quien no debe, chica. Ah, no, chica, yo no voy a, yo no voy a cuadrarme una pelea contigo hoy, chica. No te voy a dar ese gusto. Mm. A ti lo que no te gusta es que te diga la verdad en tu cara, ah, chica. Ya, 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 mamá, basta, ya, por favor, conchale. Mira, parece mentira que con el problemón que tenemos en esta casa, tu mamá esté pendiente de estar peleando con Ana María. Mira, el problemón no lo tendríamos si ella se ocupara más de su hija y menos de los hombres. Es su culpa. Que su hija haya salido así tan irresponsable y tan loca. No, 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 no. Yo, yo, yo no creo lo que estoy escuchando, mamá. Parece mentira que tú, ¿ah? Tú estés hablando así de, de tu nieta, de Juana, una niña que tú misma ayudaste a criar. ¿Y tú crees que, que para mí es fácil? A mí me duele tener que decir todas esas cosas de Juana. Pero soy una mujer realista y no me voy a caer a cuentos a estas alturas de mi vida. Juana salió tan irresponsable y tan loca como la madre. Y consiguió lo mismo que ella. Una barriga de la, de la que ningún hombre se va a hacer responsable. Ay, pero ¿por qué me tiene que dar esto en el estómago? Uf. ¿Qué puede pasar? ¿Que me mire rarísimo y piense que soy una loca por venir a molestarlo a su casa? No soy nada comparado a lo que están pensando de mí en mi casa. Ay, no, Juana, ya está aquí. No te vas a ir sin verlo. Él aún no ha regresado. ¿Quién lo busca? Eh, lo que pasa es que, bueno, yo soy... Ah. ¿Tú no eres la muchacha que sacó la foto del día de la fiesta? Sí. <risa> yo nunca sí. vi una cara. Ah. Sí, te recuerdo. Bueno, si quieres, pasa y lo esperas adentro. Mira, yo no creo que tarde mucho en regresar. Bueno, si no es mucha molestia, ¿verdad? No, bueno, pues pasa, por favor. Bueno. Ah. Pasa. ¿Qué pasó? Dios mío, bendito, y la mala maleta. ¿Dónde está la maleta, Juana? Ay, no puede ser, pero que. Ah, ¡Manuel! ¡Mamá! No puede ser que esa hija mía para dónde agarró. ¿Qué pasó? ¿Por qué está gritando así? ¿Qué pasó? Juana no está, Manuel recogió sus cosas. Creo que se llevó su ropa y se fue. Mi hija se fue a la casa. Se fue, Manuel. ¿Cómo que se fue? ¿Qué pasó? Bueno, pero ven acá, chico. No quiero hablarte ahí, que se fue del liceo hace rato. Se fue hace horas. Es que yo no me pude aguantar. Entonces le, le, le canté las cuatro verdades al necio ese, al muchacho ese. No, ya va. ¿A quién te descargaste? Bueno, ¿quién va a ser? Manuel, a Miki. Al tal Miki. Le dije todo lo que tenía por dentro. Ajá. Entonces Juana se fue por eso. Bueno, no sé. Yo, 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 yo quería hablar con él y de repente me estoy enfrentando con él y, y aparece un gentío. Nos empieza a rodear a la gente y... Y, y después aparece hasta el director con Juana. Y... Ya va, entonces es decir que todo el mundo sabe ahora lo que le pasa a Juana. Pero ¿qué querías tú que yo hiciera, chico? ¿Ah? Si ella no puede enfrentar al tarajayo ese, y que, que, que me quedara yo también callada. Ana María, por Dios, ¿qué es lo que te pasa? ¿Qué estás buscando tú? ¿Destruir a tu hija? No, yo estoy buscando justicia, Manuel. Yo no quiero que me la traten como un perón, como, me, como hicieron conmigo cuando yo tenía esa edad. 
Mauricio debe estar por llegar. En verdad lamento la suerte de tu amigo, Ricardo. Ha sido mucho tiempo y muchos intentos. Exámenes, entrevistas, con mujeres dispuestas a ser inseminadas, compatibilidades, todo. Todo para tratar de ser padre y ahora ocurre esto. Justo el termo donde estaban las muestras de Mauricio, pues, se fractura. Y adiós a la posibilidad de Mauricio de tener un hijo. ¿Será que te molesto con mi problema, Mauricio? La verdad es que eres la única persona a la que puedo pedir ayuda y que mi familia no conoce. Entonces, Juana, ¿ahora no te atreves a tocar la puerta? Imagínate tú, Juana. Ahora resulta que esa muchacha hasta se escapa del liceo. ¿Quién sabe desde cuándo se... ...se jubila de clase? Y nosotros creyéndola una santa. Ay, mamá, por favor. Yo estoy todo el día metida en el liceo. ¿Tú crees que no me hubiera dado cuenta? Juana no tiene la costumbre de, 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 de jubilarse de clase. Ah, oh, sí, claro. Con los pendientes que andas tú de vigilarla. Tú no vives sino para enamorarte de quien no debe, chica. Ah, no, chica. Yo no voy a... Yo no voy a cuadrarme una pelea contigo hoy, chica. No te voy a dar ese gusto. Mm. A ti lo que no te gusta es que te diga la verdad en tu cara, ah, chica. Ya, 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 mamá, basta, ya, por favor, conchale. Mira, parece mentira que con el problemón que tenemos en esta casa, tu mamá esté pendiente de estar peleando con Ana María. Mira, el problemón no lo tendríamos si ella se ocupara más de su hija y menos de los hombres. Es su culpa que su hija haya salido así tan irresponsable y tan loca. No, 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 es que, yo, yo, yo no creo lo que estoy escuchando, mamá, parece mentira que tú, ¿ah? Tú estés hablando así de, de tu nieta, de Juan, una niña que tú misma ayudaste a criar. ¿Y tú crees que, que para mí es fácil? A mí me duele tener que decir todas esas cosas de Juana. Pero soy una mujer realista y no me voy a caer a cuentos a estas alturas de mi vida. Juana salió tan irresponsable y tan loca como la madre y consiguió lo mismo que ella. Una barriga de la, de la que ningún hombre se va a hacer responsable. Ay, pero ¿por qué me tiene que dar esto en el estómago? Uh. ¿Qué puede pasar? Que me mire rarísimo y piense que soy una loca por venir a molestarlo a su casa. Soy es nada comparado a lo que están pensando de mí en mi casa. Ay, no, Juana, ya está aquí. No te vas a ir sin verlo. Buenas, ¿cómo está? Sí, dígame. ¿Está el señor Mauricio? No, él aún no ha regresado. ¿Quién lo busca? Eh, lo que pasa es que, bueno, yo soy... ¿Tú no eres la muchacha que sacó la foto del día de la fiesta? Sí. <risa> yo nunca he sí. visto la cara. Ah. Sí, te recuerdo. Bueno, si quieres, pasa y lo esperas adentro. Mira, yo no creo que tarde mucho en regresar. Bueno, si no es mucha molestia, ¿verdad? No, pues pasa, por favor. Bueno. Pasa. ¿Y las cosas de igual? ¿Qué pasó? Dios mío, bendito, y la mala maleta. ¿Dónde está la maleta? ¡Juana! Ay, no puede ser, pero que... Ah, ¡Manuel! ¡Mamá! Ay, no puede ser, que esa hija mía, ¿para dónde agarró? ¿Qué pasó? ¿Por qué está gritando así? ¿Qué pasó? Juana no ha estado, Manuel recogió sus cosas. Creo que se llevó su ropa y se fue. Mi hija se fue a la casa.
loca de verdad. Venir a esta casa así porque sí. Ay, ¿por qué no se me ocurrió más nada? Como si ese señor y yo fuéramos muy amigos. ¿Qué se supone que le voy a decir? Ajá. Ok. Señor Mauricio. Fíjese, yo estoy aquí, en su casa, porque... Porque yo me fui de la mía. ¿Viste? Y yo de verdad no tengo a dónde ir, pues. Entonces... Bueno, no sé, no sé por qué estoy aquí, quizás porque con usted, oye, usted es bien chévere, usted me trató muy bien, este, y bueno, yo me sentí así como protegida. Ay, Dios mío, Juana, dale estupidez, por favor. Lo mínimo que va a pensar ese hombre es que tú quieras un bochinche con él, no. Si tampoco es la cosa, ya va. No, yo mejor agarro y le digo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que estoy embarazada, embarazada, sí, embarazada. Y no sé quién es el padre. Y no sé quién es el padre porque es que no existe un padre. ¿Usted me sigue la cuestión? Sí, me sigue, ¿verdad? Y tú dijiste, claro, él te va a comer ese cuento, eso te sigue. Sí, sí, claro, yo le creo, sí. ¿Qué viniste tú sepa acá, Juan? Tú no tienes nada que hacer en esta casa. Ese hombre no tiene nada que ver contigo. Manuel. Ya va, Ana, cálmate, cálmate, que no podemos salir así como unos locos. Tómatelo con calma, Martín. Ah, además, esa no va a ir muy lejos. Mira lo mismo te pasó a ti cuando saliste a preñar. Te fuiste de la casa con ese aspaviento. Y cuando te viste en la calle sin tener a dónde ir y sola, pues te regresaste inmediatamente. Segurito que lo mismo le va a pasar a Juana. Ay, no, no, mamá. Juana no, no es de la que se echa así para atrás tan fácilmente. Ay, tu culpa es mía. Ay, yo he debido ser más comprensiva con ella, mamá. He debido escucharla y en lugar de eso lo que hice fue juzgarla y criticarla. Tal como hicieron conmigo cuando me pasó lo mismo. ¿Y yo, ¿dónde está mi hija? Ana, estoy de Juan, ven acá. A ver, dale, dale. Mamá, lamento haberme ido así, pero ustedes no me dejaron otra alternativa. Como ni tú, ni Abby, ni mi tío Manolito me creen. Me tomé el trabajo de pedir una constancia médica que demuestra que lo que digo es cierto. Es una constancia médica y tiene la firma de la doctora. Y dice que, que aunque Juana está embarazada, sigue siendo virgen. José. ¿Ah? Allá adentro hay una muchacha buscando al señor Mauricio. Una muchacha, ¿y usted la conoce? Sí, claro. Ella es la muchacha que sacó la foto en la última fiesta que se hizo aquí. Bueno, pero eso no tiene nada de raro. Debe ser que lo está buscando para darle algo. Ay, José, a mí no me gusta lo que está sucediendo en esta casa. Te lo digo por la chica esta, mira, la supuesta amiga de la señora Carlota, mírala. Yo tengo muy buen ojo para reconocer una mapanara cuando la veo. No me mires así, tú sabes que es así. Ay, la verdad es que tú eres como un padre para mí, Rogelio. Te recuerdo desde que iba a tu casa a jugar con mi amiga Carlota. Ya, pero... Pero no soy tu padre. Quisiera ser tu mejor apoyo, ¿sabes? Y no te conviene verme como un papá, no. Si no, pregúntaselo a Carlota. Todos mis hijos me señalan muchos defectos. Entonces tus hijos son muy injustos. Eh, y, y dime una cosa, tú de verdad... No? ¿Quieres trabajar en la revista? Sí, claro que me encantaría trabajar en nuestra revista. Tú me podrías echar una manito, ¿verdad? Sí, ¿y qué cargo te gustaría tener? La verdad es que todavía no lo sé. Creo que en eso también me vas a tener que ayudar. Pues cuenta con esa ayuda. Entonces, bueno, mi hija está embarazada por obra y gracia de Espíritu Santo. Ay, pero por supuesto que no, Ana María, no seas ridícula. No, mamá, pero ¿y esta constancia? Ay, es falsa. Seguro que es una constancia chimba. Mamá, tiene la firma de la doctora y su número de colegiada. Ay, Ana María, nadie se embaraza del aire. Eso es imposible, mija. 
yo sí estoy empezando a creer que es posible. Bueno, Manuel, entonces explícamelo a mí, porque la verdad es que yo ya sí es verdad que no sé en qué creer. Voy a empezar por creer en tu hijo, como lo estoy haciendo yo. Bueno, allá ustedes, si se dejan pisar por esa rueda de mortadela. A mí nadie me engaña, mi hijo. Virgen, la madre de Jesús. El ahí para adelante la Bueno, yo elijo creer en mi sobrina. Y yo no voy a permitir que se aleje de nosotros simplemente porque no fuimos capaces de ser solidarios con ella cuando más nos necesitaba. Así que yo lo voy a buscar. Ay, Dios mío. Ese hombre se le va a derrumbar el mundo cuando sepa lo que pasó. ¿Será que Mauricio sí me puede ayudar? Bueno. Es la única persona que conozco que bueno, mi familia no puede contactar. toda la vida, Juana, es Nicky. Pero, pero si, si bien es cierto que, que yo siempre pensé que entre ustedes lo que había era bastante inocente, obviamente las cosas son muy diferentes en la realidad. Profesora Ana María, usted está diciendo que Juana... Que Juana no ha podido entregarle los análisis que usted tiene que enviar a la Universidad de Los Ángeles, director, porque en esos análisis se dio el resultado de que Juana está embarazada. ¿Y ya te mata algo más, muchacha? No, 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 estoy bien, nada, gracias. Yo embarazada. Ay, Dios mío. Piensa bien cómo se lo vas a decir a Mauricio para que no piense mal de ti. Venimos lo más pronto posible para saber de qué se trata. Entonces, Ricardo, ¿qué pasa? ¿Por qué me pediste que viniera con tanta urgencia a tu consultorio? Sí, eh, pensé que lo mejor era que habláramos personalmente. ¿Qué pasa, Ricardo? La, la última vez que me pediste que habláramos personalmente no me tenía buenas noticias. Me temo que hoy tampoco. ¿Qué pasa, Ricardo? La mujer se arrepintió porque sigue así un como otra. No, 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 Carlota, no. No se trata de ella, no. Es algo mucho peor. Bueno, pasó algo grave. Eh, un accidente, según parece, ¿no? Un accidente. ¿Pero qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, qué, ¿Qué estás tratando de decir, Ricardo? Por favor, lo que tengas que decir, dilo de una vez. Me tienes angustiado. Ya, ¿Qué ya, pasa? Ya, ya, mi amor, cálmate. Sí, bien. Lo que quiero decir es que hubo un accidente en el banco de semen. Eh, un escape de nitrógeno cambió las condiciones de preservación. Y... ¿Tú estás tratando de decirme que...? Sí, sí, sí. sí, sí. Es lo que estás pensando. El termo del accidente era el que contenía tus muestras. Y lamentablemente se perdió todo. ¿Cómo dices, Ricardo? Que se perdieron todas las muestras de semen de Mauricio. Todas. ¿Tú me, me quieres decir que... que no podré tener un hijo? Estás dudando Sé lo que vas a pensar Ser este un amor eterno Ser un amor de verdad Aunque sé que esto no es fácil de entender 